赛人哈，我要讨论那个函数是什么样的情况下线性相关，什么样的情况下线性不利。它有三种判断的方法。呃，我个人是最喜欢那个两个函数相除，看它是不是跟自变数有关。如果两个函数相除跟自变数有关的话，我就说它是一个呃线性不利的状况哈。啊、如果它们相除跟常数有关的话，它就一个线性相关的状况。我把这个意思写一下哈。一般来说，我们这个判断方法最快的啊，也最清楚的哈。好，呃，这个呃，先举例子好了哈。例如啊，如果同学们拿到的 y one 是 exponential 的 x 次方，拿到的 y two 是 exponential 的二 x 次方的话，请问一下，它是线性相关的还是线性独立的呢？好，因为 y two 跟 y one 相除，它就是。exponential 的二 x 次方乘上 exponential 的 x 次方，所以这个可以整理成 exponential 的 x 次方，跟 x 有关哦哈。好，因为 y one 跟 y two 相除跟 x 有关，所以 y one y two 互为线性独立。好，等一下我会把它写成一个通式哈。哦，我现在先看一下概念哈。好，故 y one y two 互为线性独立。这是降阶法的一个重要的一个根根据哦哈，我们在用降阶法的时候，常用到这个概念的哈。y y two 现在这个状况下是互为线性独立。好，我再举一个反例了哈，线性相关的话怎么样哈？好，如果我的 y one 是 sin x 哈，然后我的 y two 是呃两倍的 sin x 的话。那这两个相除会怎么样呢 ？y two 除以 y one， 它不就是两倍的 sin x 除以 sin x 吗？好 ，sin x 相除抵消掉之后留下二嘛哈，这是一个常数哦。如果你两个相除之后是一个常数的话，那我就说 y one y two 互为线性独呃相关，这样叫线性相关。所以哈 ，y one y two 互为。线性相关，好，这种相除是比较好判断的。用相除的概念来解释的话，是比较好判断的哈。好，我把这样的原则写成一个通式的哈。好，现在现在哈，我们说哈，若这个 y one y two 互为线性独立。好，如果它们互为线性独立的话，那么它们的函数相除会跟 x 有关，会跟自变数有关。好，则 y two 跟 y one 相除的话会跟 x 有关。好，颠倒讲也对哦，哈，反之亦然。好，如果你是相除跟 x 有关，那一定是线性独立的状况。好，然后线性相关呢？好。线性相关的状况也写一下哈。若呃 y one y two 互为线性相关，好会怎样呢？会是相除之后等于常数的状况，好则 y two 除以 y one 等于常数。颠倒也对哦哈，如果 y one y two 相除是常数的话，那么它们应该是属于线性相关的问题哈。反之也对哈。好，这个问题就到这边哈，我们还会等一下介绍另外两个概念，类似的概念哈。